असला जीपीएस टेक के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी व्यूज़ इस टाइम आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा जो कि बेसिकली एक फायर बोट है यानी कि एक फायर रोबोट जो कि इनिशियल लेवल के ऊपर फायर को जो है डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली इसको एक्सटिंग करेगा व्यूज में आपको इसकी डिमोस्ट्रेशन देता हूँ सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास ये एक जो चैम्बर आपको नजर आ रहा है गिलास का ये एक रूम है हमने इसको एक रूम का मॉडल शो कराया है और आप देख सकते हैं कि फोर सेंसर जो है हमने डिफरेंट पोजीशंस पे लगाए हैं इसी तरह से एक ये बैक पे है और एक हमारी जो है राइट साइड पे ये फोर सेंसर्स रूम के डिफरेंट फोर वॉल्स के ऊपर हैं और जैसे ही किसी भी वॉल के करीब हमारे पास फ्लेम जो है वो होगा या कोई भी हमारे पास फायर जो है कॉज होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम उस फायर को डिटेक्ट करेगा और आपको ये फायर एक्सटिंग नज़र आ रहे हैं यानी कि एक स्प्रे नोजल है और एक सर्वो मोटर है जो कि 180 डिग्री ये वाला कवर करेगी और इसी तरह से इसकी बैक के ऊपर एक जो है सर्वो मोटर और है जो कि दूसरा 180 डिग्री कवर करेगी और इस तरह से टोटल जो है 360 स्प्रे होगा और हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगा और फायर जो है इनिशियल लेवल के ऊपर ही बंद हो जाएगी जी मैं आपको मजीद इसके हार्डवेयर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जी व्यूज इस टाइम आप इसके हार्डवेयर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर जो हमने यूज़ की है चीज़ वो सबसे मेन चीज़ आर्डिनो यूनो आर थ्री है और ये हमने दो मॉड्यूल यूज़ किए हैं आप देख सकते हैं कि दो आर्डिनो यूनो आर थ्री यूज़ हुए हैं इसके अलावा दो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स टू एम्पेयर्स के एक ये है और एक इसी की तरह ये है और इसके अलावा जो चीज़ इस्तेमाल हुई है हमारे पास सबमर्जिबल पम्प है और वाटर रेजर वायर है दो सबमर्जिबल पंप लगाए हैं हमने क्योंकि हमने डबल सिस्टम बनाया है और फोर जो है हमने फ्लेम सेंसर्स जो है वो बनाए हैं इसके अलावा दो सर्वो मोटर्स हैं और दो स्प्रिंकल नोजल्स हैं व्यूज सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी वर्किंग का क्या प्रिंसिपल है बेसिकली हमारे पास ये फ्लेम सेंसर्स फायर को डिटेक्ट करता है और जैसे ही फायर को डिटेक्ट करता है तो एक एनोलॉग सिग्नल देता है आर्डिनो यूनो आर थ्री को जो कि यहाँ पर लगा हुआ है आर्डिनो यूनो आर थ्री उस सिग्नल को जो है प्रोसीड करता है और उसके एक्शन के ऊपर इस सब मर्जीबल पंप को थ्रू ले हाई करता है यानी कि इसको ऑन करता है और हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया जो कि 180 डिग्री बनता है लेफ्ट और राइट इन दो वॉल्स के ऊपर स्प्रे हो जाता है और इसी तरह से जब हमारे पास ये वाला सेंसर जो है फायर को डिटेक्ट करेगा तो सेम यही जो है सर्वो मोटर अगेन जो है इस स्पेसिफिक एरिया वन डिग्री में स्प्रे करेगी और फर्दर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि दूसरी वॉल्स के लिए एक वॉल्स ये है और एक ये है हमने एक और आर्डिनो यूज़ किया है यानी कि हमने दो सेंसर एक आर्डिनो पे किए हैं और दो सेंसर दूसरे आर्डिनो पे ताकि प्रोसेसिंग जो है वो विदाउट एनी डिले हो और इसी तरह से जब इधर फायर जो है डिटेक्ट होगी या यहाँ पर होगी तो इस एरिया के ऊपर ये सर्वो मोटर दूसरे सब मर्जी वर्फ हमसे स्प्रे करेगी और एक हमने फाइव वोल्ट बजर जो है अटैच की है जो हमारे पास हैजेड को जो है शो करेगी यानी कि जैसे ही हमारे पास फायर होगी तो वो अलार्म देगी और हमारे पास जो है डिटेक्शन जो है उसके साथ साथ नोटिफिकेशन जो है वो एक देगी जी भी ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इजी है इसकी कोडिंग जो है आप खुद भी कर सकते हैं और मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ कि ये प्रोजेक्ट आप रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर और इसके अलावा अपने घर के अंदर और आप बहुत ही इनिशियल लेवल के ऊपर इससे जो है फायर को जो है ख़त्म कर सकते हैं जी वी यूज़ ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल अभी मैं आपको मज़ीद इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ तो व्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो सबमर्जिबल पम्प है ये ट्वेल्व वोल्ट टू एम्पेयर का है और जो हमारे पास आर्डिनो है वो बेसिकली ट्वेल्व वोल्ट पर भी चलता है और फाइव वोल्ट पर भी चलता है तो हमने आर्डिनो के लिए एक सेपरेट पावर सप्लाई रखी है और सबमर्जिबल पंप के लिए एक सेपरेट पावर सप्लाई आपको नजर आ रही होगी ये और इसके आगे ये इंडिकेटिंग एलईडी है और ये रिले है जो बेसिकली आर्डिनो से ऑन और ऑफ होती है और पंप को जो है ऑन और ऑफ करती है इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो है ट्रांसफार्मर है ये सेकेंड सबमर्जिबल पम्प के लिए है सेम रेटिंग है इन दोनों की आप देख सकते हैं कि दोनों जो है ट्वेल्व वोल्ट टू एम्पेयर ट्वेल्व वोल्ट टू एम्पेयर के हैं और सेम इनका जो है तमाम का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसी तरह से ये भी जो है रिले से पंप को ऑन और ऑफ करते हैं व्यूज यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताऊँ कि हम एक आर्डिनो के ऊपर फोर सेंसर्स यूज़ कर सकते थे लेकिन उससे ये होता है कि आर्डिनो के प्रोसेसिंग में जो है थोड़ा सा डिले आ जाता है यानी कि प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है इसलिए जब भी आपके पास प्रोसेसिंग ज़्यादा हो तो आपने कभी भी आर्डिनो के ऊपर लोड नहीं देना क्योंकि आर्डिनो यूनो आर थी जो है इसकी रेम थोड़ी कम होती है और इससे ये डिले ले जाता है इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ उसके सेंसर्स की जो कि मेन है ये सेंसर्स जो है बेसिकली 
एक वैल्यू दे रहे होते हैं आर्डिनो को और जैसे ही फ्लेम इसके आगे आता है वो आर्डिनो वैल्यू लेके जाना बंद कर देता है और इस तरह से आप गेट वोल्ट की कमांड लगा के आर्डिनो को ये सेंसर जो है ऑपरेट करवा सकते हैं इसके ऊपर टू इंडिकेटिंग लाइट होती है एक पावर लाइट है ये वाली आपको नजर आ रही होगी जैसे ही कोई भी फ्लेम डिटेक्ट होगा ये वाली लाइट ऑन होगी क्योंकि ये लाइट फिर सिग्नल जो है वो जनरेट करेगी और ये जो वायर है ए नॉट आउटपुट ये लेके जाएगी आर्डिनो के ऊपर और इससे जो है आर्डिनो के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन से सिग्नल के ऊपर काम करना है और इस तरह से वो सर्वो मोटर को जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अलॉट करेगा और उससे सर्वो मोटर जो है लेफ्ट या राइट स्पेसिफिक वे से मूव करके स्प्रिंकल करेगी वाटर का और इस तरह से फायर जो है वो इनिशियल स्टेज में ऑफ हो जाएगी मैं मजीद आपको आर्डिनो के कनेक्शन एक्सप्लेन करता हूँ जी वी इस टाइम आपको आर्डिनो के कनेक्शन एक्सप्लेन करने लगा हूँ आप देख सकते हैं कि आर्डिनो के ऊपर ये जो हमारे पास वेरी लेफ्ट के ऊपर ब्राउन और रेड वायर्स हैं बेसिकली ये सेंसर्स की आउटपुट वायर्स हैं जो कि हमने एनालॉग इनपुट ए नॉट और ए वन पे लगाई हैं आप देख सकते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है इसलिए मैं आपको ज़्यादा से क्लोज व्यू नहीं दे पा रहा इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वायर जो है सर्वो मोटर की है ये येलो वाली और एक ब्लैक वायर जो है ये रिले की है यानी कि जब हमारे पास फ्लेम डिटेक्ट होगा तो ये एक सिग्नल जाएगा सर्वो मोटर को जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होगी और एक सिग्नल जाएगा रिले को जो कि रिले हाइक करेगा और इससे हमारी मोटर है ऑन और ऑफ होगी फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँ कि बैक पर आपको तीन वायर्स नज़र आ रही होंगी ये वाली ये जो तीन वायर्स हैं ये वाली तीन वायर्स इनमें से दो वायर्स जो हैं वो ग्राउंड हैं यानी कि नेगेटिव हैं और एक वायर जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने इन सेंसर्स को पॉजिटिव जो है और नेगेटिव दोनों करंट देना होता है आप देख सकते हैं कि ब्रेड वाली पॉजिटिव वायर है फाइव वोल्ट की और ब्राउन वाली नेगेटिव है तो हमने इन दो कनेक्शन को पैरल में किया हुआ है यानी कि इस सेंसर को और इसके साथ वाले दूसरे सेंसर को हमने पैरल में ऐड करके 5 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है तो टोटल इस तरह से हमारे पास एक आर्डिनो के ऊपर जो वायर्स लगेंगी वो सेवन वायर्स हैं और एक आपको बजर नज़र आ रही होगी जो कि हमने बगैर किसी वायर के फिक्स की हुई है तो इस तरह से ये होगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है डिटेक्शन भी करेगा बजर भी करेगा और स्प्रिंकल भी करेगा इसी तरह से दूसरे आर्डिनो के साथ है आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी सेम सेवन वायर्स हैं इसके अंदर हमारे पास दो एनालॉग आउटपुट हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो ये आपको नज़र आ रहा है मैं थोड़ा क्लोज व्यू करता हूँ आपके लिए एक पर्पल और जो येलो वायर है ये सेंसर से आ रही हैं ये एनालॉग इनपुट लेके आ रही हैं फ्रेम्स की और इसी तरह से हमारे पास येलो वायर जो है ये सर्वो की है और ग्रीन वायर रिले की है जो कि रिले को हाई करती है और इसी तरह से थ्री वायर जो है बैट पे वो हमारे पास पावर सप्लाई की है तो भैया इस तरह से एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा मैं थोड़ी सी आपको कोडिंग एक्सप्लेन करता हूँ आर्डिनो की आर्डिनो की कोडिंग हमने कैसी की है चलें जी हम आपको आर्डिनो की कोडिंग एक्सप्लेन करते हैं और फिर लास्ट पे मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ रिव्यूज इस टाइम मैं आपको आर्डिनो की कोडिंग एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले आपने इंक्लूड सर्वो डॉट एच को डिफाइन कराना है यानी कि सर्वो मोटर को हमने डिफाइन करना है इसके बाद हमने फ्लेम सेंसर जो है उनकी पिन को अलॉट करना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लेम सेंसर है वो ए नॉट और ए वन पिन पर लगे हुए हैं जैसा कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है इसके अलावा हमने एक बजर जो कि अलेवन नंबर पिन पर लगाई है और इसके अलावा एक रिले है जो कि एट नंबर पिन के ऊपर है व्यूज इसके बाद हमने फ्लेम सेंसर का फंक्शन बनाया है कि उनकी वैल्यूज़ जो है उनको डिफाइन किया है कि अगर तो किसी फ्लेम सेंसर वन की वैल्यू जो है वो क्या है और दूसरे सेंसर की वैल्यू क्या है उसके मुताबिक जो है ये डिसीजन लेगा कि किस तरह सर्वो को रोटेट करना है ये प्रोग्राम की मेन जो है यहाँ से स्टार्टिंग है सीरियल बिगिन नाइन्टी के अलावा सर्वो मोटर हमने फाइव पिन पर अटैच की है और सर्वो का एंगल जो है वो हमने नाइन्टी रखा है और ये आपके सामने लूप है एक लूप लगाई गई है जो कि दोनों जो सेंसर्स हैं उनके दरमियान जो है एक डेटा को डिफाइन करेगी कि किस तरफ जो है सर्वो को रोटेट करना है और वैल्यूज जो होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज होगा और गेट वोल्ट का हमने फंक्शन जो है वो बनाया है अब देख सकते हैं कि जब हमारे पास वोल्टेज जो है वो हाई होंगे तो हमारे पास बजर भी हाई होगी रिले भी हाई होगी यानी कि पंप भी ऑन होगा और सर्वो मोटर भी रोटेट करेगी और इस तरह से 300 का डिले आएगा यानी कि तीन नैनो सेकंड का डिले आएगा और सर्वो जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट करेगी और एक डिले जो वन थाउजेंड जो नज़र आ रहा है कर्सर के ऊपर बेसिकली ये वन सेकेंड का डिले है और इसी तरह से सेकेंड सेंसर के लिए भी हमने सेम फंक्शन रखा है और बेसिकली एक सेकेंड का डिले उसके अंदर भी दिया है और इन केस अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं होती तो एल्स आपको नज़र आ रहा होगा इसके आगे आपको नज़र आ रहा है कि लो यानी कि रिले भी लो होगी और बजर भी लो होगी और ये तमाम फंक्शन जो है वो फायर को सेंस नहीं करवाएगा यानी कि ये एक जो है बगैर फायर वाली
इस टाइम हम ये मैच बॉक्स से जो है इन दो फ्लेम सेंसर्स को जो है फ्लेम डिटेक्ट करवाएंगे आप देखेंगे जैसे ही हम जो है मैच बॉक्स से जो है फायर प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली डिटेक्शन हो जाएगी और बजर भी होगी और इसके अलावा जो है स्प्रिंकल भी हो जाएगा तो व्यू स्टार्ट करते हैं जी व्यूज आप देख सकते हैं कि इस टाइम फायर क्लोज हो गई है और ये सेफ्टी के लिए ये दो वाल्स के ऊपर इसने स्प्रिंकल किया है और इसी तरह से ये वापस अपनी क्लोज जिंक पोजीशन के ऊपर चला गया और बहुत ही इफेक्टिवली वर्क ये कर रहा है मेन थीम हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इस सेंसर के ऊपर भी फ्लेम आता है तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेगा और फिर इसके साथ वाली वाल जो कि वन डिग्री पर है यहाँ पर भी स्प्रिंकल होगा जैसे आपके सामने इसने स्प्रिंकल किया है और फिर जो है अपनी इनिशियल पोजिशन के ऊपर आके ये फायर बॉड जो है रुक जाएगा और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स रेट है इसी तरह से सेकंड वाला जो है वो भी हमारे पास इसी वजह से काम करेगा इस टाइम हम जो है इन दो वॉल्स के ऊपर फायर सेंसर को चेक करेंगे और यहाँ पे फायर प्रोड्यूस करेंगे और एक्सटिंग करवाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि एक रूम जो होता है वो थ्री होता है और कोई भी सर्वो जो है वो थ्री रोटेट नहीं कर सकती इसलिए हमने दो डिफरेंट सर्वो मोटर्स जो है वो लगाई हैं अभी हम आपको इस जगह के ऊपर फायर प्रोड्यूस करके दिखाएंगे और देखते हैं कि कैसे ये फायर जो है ऑफ होती है यूज आप देख सकते हैं कि फायर प्रोड्यूस हो गई है और इस टाइम बहुत ही अच्छे वे से इसने स्प्रिंकल कर दिया है और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर ये चला गया है यानी कि दोनों सिस्टम जो है बहुत ही एकोरेटली वर्क कर रहे हैं और होल जो है हमारे पास रूम जो है वो इजिली कवर हो रहा है इस प्रोजेक्ट की मेन थीम ये है कि बेसिकली आपको वेट नहीं करना पड़ेगा फायर एक्सटिंग के लिए अगर ये सिस्टम आपकी बिल्डिंग में लगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सिस्टम जो है ये वर्कआउट करेगा और फायर को जो है फॉरनली रैपिडली जो है इसको रिमूव कर देगा और इससे ये होगा कि आपके पास जो है जानी और माली नुकसान जो है वो कम से कम होगा इन केस ऑफ फायर तो व्यूज ये थी हमारी आज की वीडियो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी मजीद ऐसी क्रिएटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा बहुत शुक्रिया